MG손해보험이 부실금융기관으로 지정된 가운데 금융감독원이 다른 손해보험사들의 건전성도 들여다보고 있습니다. 현재 흥국화재가 검사를 받고 있고 4분기에는 한화손해보험이 대상인데 올해 초에 자본 건전성이 나빴던 곳들이라 어떤 결과가 나올지 주목됩니다. 유정현 기자. 네, 유정현입니다. 네, 우선 흥국화재는 언제부터 검사를 받기 시작한 겁니까? 네, 금감원은 지난달 30일부터 흥국화재에 대한 정기검사에 착수했습니다. 지난 2014년 9월 지금의 정기검사에 해당하는 종합검사를 받은 이후 약 8년 만입니다. 우선 지난 5일까지 1차적으로 검사를 진행했고 추석 연휴를 전후로 잠시 쉬었다가 오는 19일 검사를 재개합니다. 4분기에는 한화손해보험에 대한 정기검사에 돌입합니다. 아직 구체적인 날짜가 나온 건 아니지만 흥급화재 일정이 마무리되는 대로 날짜를 잡을 전망입니다. 금감원은 올해 초 코로나19 방역지침이 완화된 이후 금융사를 대상으로 한 검사에 박차를 가하고 있는데요. 지난 4월엔 손해보험협회가 수시검사를 받았고 6월에는 KB손해보험이 정기검사를 받았습니다. 네, 지금 거론되는 흥국화재나 한화손해보험 모두 건전성이 좀 나빴던 곳들인데 좀 긴장이 되겠습니다. 네, 아무래도 그렇습니다. 앞서 언급했듯이 흥국화재는 정기검사가 진행 중이고 한화손보가 올해 하반기 예정인데요. 이들은 올해 초 지급 여력 비율, 이른바 RBC 비율이 유독 낮았던 회사들입니다. 부실금융기관으로 지정된 MG손해보험과 외국계 재보험사 한 곳을 제외하면 국내 보험사 중에서는 자본건전성 개선이 가장 시급했던 곳들인데요. 특히 흥국화재와 한화손해보험은 당국 권고치에도 못 미치는 상황이었습니다. 금감원은 정기검사 대상은 특정 이슈가 아니라 회사 규모와 검사 주기에 따라 선정했다고 밝혔는데요. 두 회사의 검사 결과가 어떻게 나올지 업계에 관심이 모아지고 있습니다. SBS 비즈 유정현입니다.